За сайн байцгаана өвтөөд өнөөдрийн хэрэгжилээр өвдөл цоглуулах, бүрдгэх, давтамжийн хүснэгт зохиогсон сэдвий судална. За энэ сэдвийн хүрээнд өвдөл цоглуулах, бүрдгэх, давтамжийн хүснэгт зохиох чадварыг эзэмшин, өвдлийн өвдлийн диаграммаар дүрслэх чадварыг эзэмшин. За өвдлийг багнын диаграммаар байгуулах, а пиктограммаар байгуулахыг бол авч үзнэ. За жишээ нэгийг авч үзье. Шоог 25 удаа орхиход дараа хүрд унгарчээ. За үрд унг бүрдгэн бүрдгэж давтамжийг тоолцгоё гэсэн жишээ байна. За шоог 25 удаа хайснаар бид нэр өвдлийг цуглуулж байна гэж ойлгож болно. За энд хэдэн өөр үрд унгарч болох вэ гэдэг хүүхдүүд маань мэдэж байгаа юм. Шоо маань 6 талтай байдаг учраас 6 өөр үрд унгарна. За тийм учраас энэ шооны бус нь нүднийх нь тоогоор а үрдүн нь 1 2 3 4 5 6 гэсэн юм ба үрдүн гарна гэж ойлгож болж байна. За тэгвэл шооны 1 нүдээрээ буусан тоог тооцгой. 1 за 2 3 за ийм учраас бүртгэл дээр бүгдээрээ а тэмдэглэе за энэ бүртгэл дээр тэмдэглэхтэй бид нэр а босоо зураасаар ингээд 3 зураас зураа тарвалчих нь за шоо маань 2 нүдээрээ бос үрдэн 1 2 3 байна. За тийм учраас мөн 3-аар 3 зураасаар тэмдэглэж чи. За 3 нүдээр бос үрдэн тоолын 1. За өөр үрдэн энд алгаан тийм учраас бүртгэл дээр 1 зураасаар тэмдэглэгдэнэ гэсэн үг. За шоо маань 4 нүдээр хэдэн удаа бууж вэ гэдэг тоолын 1 2 3 4 За 5 За тав байна. За тийм учраас бүртгэл дээр а тэмдэглэе. За энэ дээр тодруулж хэлэхэд за ингээд таваар багцалж авч тоолдог байх нь дөрвөн босаа зураас за тав дах зураасыг ингээд а дашуу хөндлөн байдлаар бид нар тэмдэглэе тарвуулчих нь. За одоо бүгдээрээ тав тав гэсэн нүдээрээ хичнээн удаан бос нэг тоолын. За 1 2 3 4 5 6 тоолон удаа босон байна. За тэгэхээр бүгдээрээ саяын бүртгэснээсээ санах юм бол таваар багцсан нэг багц дээрэс нь хоёр босоо зураас нэмчингүүд а бүртгэл маань ингээд бүртгэгдчихж байна. За шоо 6 нүдээрээ хэдэн удаа босон бэ гэдгийг тооцоё. За 1 2 3 4 5 6. За тэгэхээр бүртгэл дээр таваар багцсан нэг багц а босоо нэг зураасаар тэмдэглэнэ гэсэн үг. За одоо бүгдээр эндээс харахад шоо маань нэг нүдээрээ 3 удаа буусан учраас а нэг гэсэн өвдөл маань 3 удаа тавтагдсан гэсэн үг. За хоёр гэсэн нүдээр буусан өвдөл маань а 3 удаа тавтагдсан байна. А 3 гэсэн нүдээр буусан өвдөл маань 1 удаа тавтагдсан. За 4 гэсэн нүдээр буусан өвдөл 5 удаа тавтагдсан. 5 гэсэн нүдээр буусан өвдөл өвдөл 7 удаа тавтагдсан, 6 гэсэн нүдээрээ буусан өвдөл 6 удаа тавтагдсан гэж ойлгож болно. За тэгэхээр эндээс бид нар юу ойлгож болох вэ гэхээр болох вэ гэхээр а өвдлийг бид нар хэрхэн үүсгэх вэ гэдгийг энэ дээр харуулаа. Өөрөөр илүү шог 25 удаа хаяад бид нар өвдөл үүсгэж байна гэсэн үг. За энэ өвдөл дээрээсээ хэдүүлээ жишээлбэл одоо 1 нүд, 2 нүд, 3 нүд, 4 нүд, 5 нүд, 6 нүдээрээ буусан нэг одоо тоолж бүртгээд а тухайн тэр нүдээр буусан тоо нуудаар давтамжийг үүсгэж байгаа гэж ойлгож болж байна. За дараагийн жишээ нь хоёр дугаар жишээг авч үзье. За хэсэг сурагчд зуны амралтаараа цэцэг тарьсан байна. За тэгвэл энэ тарьсан цэцэгний яг бүртгэсэн одоо бүртгэл нь одоо бид нар төвгдсөн давтамжийн хүснэгт өгсөн гэсэн үгээд тийм ээ. За тэгвэл энэ давтамжийн хүснэгт эднээрээсээ бид нар нэг цэцгний тоог олох юм байна. Тэгэхээр энэ дээр цэцгний тоог гэдэг дээр бид нар юу ойлгох вэ гэхээр одоо жишээлбэл энд нэг цэцэг тарьсан, а дөрвөн цэцэг тарьсан, таван цэцэг тарьсан, зургаан цэцэг тарьсан, долоон цэцэг тарьсан, найман цэцэг тарьсан гэсэн үг. За бүртгэл гэдэг дээр нь одоо жишээлбэл нэг цэцэг тарьсан үхэд хэд байна вэ гэдгийг бид нар бүртгэлээс харж давтамжаа тоолно олноо гэсэн үг тооцоолно гэсэн үг. За за эндээс 
За 4 цэцэг тарьсан хөөхд гих мэтчлэн бүгдээрээ энэ давтамжийн хүснэгтэй бүртгэлтэй хэсгийг нь бол өгөх юм байна. За одоо тэгэхээр одоо нэг цэцэг тарьсан хөөхд хэд байна вэ гэдгийг нь бүртгэлээс харж байгаа. Давтамж нь хэд вэ гэдгийг бол хөөхдөд маань албархан харж байгаа. Товар бохцсоо хоёр бахц буюу 10 байгаа учраас давтамж нь 10 байна гэж ойлгож болно. За дөрөвөр дөрөвөн цэцэг тарьсан хөөхд маань 9 байна. За 5 цэцэг тарьсан хөөхд 11 байна. За 6 цэцэг тарьсан хөөхд 8, 7 цэцэг тарьсан хөөхд 16, 8 цэцэг тарьсан хөөхд 14 байна. За эндээс бид нар одоо нийт сурагчийнхаа тав яаж алах вэ гэдгийг харуулъя. За эндээс энэ давтамж гэдэг дээр бол бид нар юу ойлгож байгаа вэ гэхээр сурагчдын тав гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг цэцэг тарьсан хөөхд 10 байна. А дөрөвөн цэцэг тарьсан хөөхд 9 байна. 5 цэцэг тарьсан хөөхд 11. Гэх мэтчлэн 6 цэцэг тарьсан хөөхд 8, 7 цэцэг тарьсан хөөхд 16, 8 цэцэг тарьсан хөөхд 14 байгаа учраас а давтамжийн тооны нийлбэрээр сурагчдын тоон бол гарч ирнэ гэдгийг бол ойлгож байгаа. За ингэхээр нийт 68 хөөхд бол цэцэг тарьсан юм байна. За одоо бүгдээр нийт тарьсан цэцгээ яаж олох вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулъя. За энэ тарьсан цэцгийн тоо бол мэдээж бид нар ингээд давтамжийнхаа хүснэлтэй харахаар баг ойлгодож байгаа хэрэг шүү дээ. За нэг цэцэг тарьсан хөөхд 10 байгаа учраас нэгийг 10-аар үржин. Өөрөөр хэлбэл нэг цэцэг тарьсан хөөхд 10. За үн дээрээ дөрвөн цэцэг тарьсан хөөхд бол 9 байгаа учраас дөрвийг 9-оор үржүүлээд 36 цэцэг гэсэн үг. За химичлэн ингээд харгалзах харгалзан үржүүлээ 5-ыг 11-оор үржүүлнэ. А 6-ыг 8-аар үржүүлнэ. 7-ыг 16-оор 8-ыг 14-оор үржүүлээд нийт цэцгийн тоо бол гарч ирнэ. Ингээд а нийт царсан цэцгийн тоо бол 373 ширхэг цэцгийг 68 сургач тарьжээ. За эндээс бүгдээрээ яах вэ гэхээр юу ойлгох вэ гэхээр давтамжийн хүснэгтийг бид нэр а гүцээж бас хийж болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл а бүртгэлэл нь өгцсөн тохиолдол бүртгэлээсээ харж байгаа давтамжийн давтамжаа одоо гүцээж олоод а түүнээсээ одоо тухайн өглөөдийг бол ингээд тооцоолох юм байна. За 3 дугаар жишээг авч үзье. За ангийн сургачдын өнгийн харандааны тоог давтамжийн хүснэгтэр үзүүлж. За хөөгтүүд маань одоо нөгөө ерөнхийдөө өгтөл цоглуулгангүйт те ангийнхаа сургачдын өндөр нас За тэгээд одоо яг юм те амьдрадаг одоо хоролж байдаг юм тэр бүгдээр нь янзрын байдлаар өглөөдөө дэг цоглуулж болдог. За тэгвэл нэг сурагч маань ангийнхаа сурагчдын өнгийн харандааны харандааг одоо судалсан судлаа тавтамжийн хүснэг зохиосон байна гэж ойлгож болно. За эндээс харандааны тоо гэдэг дээр энэ тэг гэдэг нь л харандаагүй сурагч гэсэн үг. За нэг гэдэг нь бол нэг харандаатай, хоёр гэдэг нь бол хоёр харандаатай, гурав гэдэг нь гурав харандаатай гэж ойлгож болно. Гэх мэтчлэн дөрөв харандаатай, тав харандаатай гэсэн үг. За хөөгтүүд маань одоо баг ойлгож байгаа. За энэ тавтамж гэдэг дээр бид нэр одоо харандаагүй хөөхд хэд вэ гэж гэдэг харж болж байна. За энэ дээр харандаагүй хөөхд бол нэг байна. За нэг харандаатай хөөхд бол топ байна гэсэн үг. За хоёр харандаатай хөөхд 7, гурав харандаатай хөөхд 9, дөрөв харандаатай хөөхд 4, тав харандаатай хөөхд 2 байна гэсэн үг. За тэгвэл эндээс өвдлийг тоочч бичээрэй гэсэн байна. Нэгдүгээрт нь за бэд нь ангийн сургачдын тоог олох юм байна. За ангийн сургачдын одоо бүх өнгийн харандааны тоог бас тооцоолж болно гэсэн үг. За бадалтай хэлцгээ. За өвдлийг бүгдээрээ тооцоолно гэж ойлголоо тийм ээ. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ харандаагүй хөөхд хэд байгаа байна вэ гэдгийг харъя давтамжийн шахан хүснэгтээс харандаагүй хөөхд нэг байна. Тэгвэл нэг гэсэн өгдөл нэг удаа байна гэсэн үг. Бодлтыг хийцгээе. За өгдлийг бүгдээрээ тооцож бичээ. За. За тэг гэсэн өгдөл давтамж нь нэг байгаа учраас нэг удаа байна гэсэн үг. За нэг гэсэн өгдөл та байна. За хоёр гэсэн өгдөл бол 7 байна гэсэн үг. За 4 3 гэсэн өгдөл маань 9 байна. За 4 гэсэн өгдөл 4 байна. За 5 гэсэн өгдөл 2 байна. За тэгэхээр бид нар давтамжийн хүснэгтээсээ ерөнхийдөө өгдлийг хэрхэн тооцож бичгийг бол харж байна. Харж болно аа гэсэн үг. За одоо тэгвэл бүгдээрээ ангийнхаа сургачдын тоог бол. За тэгэхээр ангийн сургачдын тоо бол мэдээж давтамж хэлдэг 
энэ мөрөндөр байгаа тоонуудыг мөрөндөр байгаа тоонуудыг нэмхэд гарч ирнэ. За, ангийн сургалтын тоо маань тэгэхээр а нэгтээ 1 5 7 9 4 2 гэсэн тоонуудыг нэмхээр 28 гарч байгаа учраас ангид маань 28 сургалт байсан байна гэсэн үг. За, одоо бүгд дээрээ бүх харан даанаха тоогоолно. За, өмнөх жишээнд өдөр бид нараас авч үзсэн учраас өмнөх харан даан нэг харан дааны тоог олохдоо тавтамжийн хүснээ хүснэхтэй ашиглана. За, харан даг үгт нэг байгаа учраас нэг тгийг ийг үрчих нэг за нэг харан даатай үгт та байгаа учраас нэг үрчих нь тав за нэмх нь хоёр харан даатай үгт 7 байгаа учраас 2-ыг үрчих нь 7 3 харан даатай үгт 9 байгаа учраас 3-ыг үрчих нь 9 за 4 харан даатай үгт 4 байгаа учраас 4-ыг үрчих нь 4 за 5 харан даатай үгт 2 байгаа учраас 5-ыг үрчих нь 2 за эдгээр ингээд нэмх юм бол нийтдээ 72 гарч байна энэ маань энэ ангийн хүүхдүүдийн нийт харан дааны тоо гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар бас эндээс юу харж болох вэ? Гэхээр давтамжийн хүснэгтээс өвдлүүдийг тоочиж бичих тухай хар үзлээ. За мөн ангийнхаа сургалтын тоо боллоо. За бүх харан дааны тоог бас тооцоолж гаргалаа. За дараагийн жишээг бүх дээр авч үзье. За багнан диаграмын тухай байна. За ангийн сургалтын өнгөө харан дааны тоог саяхан жишээн дээр багнан диаграмыг хэрхэн байгуулахыг, хэрхэн дүрслэхийг авч үзье. За. За эндээс харах юм харах юм бол бид нар доо сургалтынхаа тоог буюу давтамж юм бол одоо энэ босо шугамын дагуу авлаа. Багны багны багнаар дүрслэл чаруулна. За тэгээд за харан дагуу сургач нэг байгаа учраас нэг за нэг харан даатай сургач та байгаа учраас тав за хоёр харан даатай сургач 7 3 харан даатай сургач 9 4 харан даатай сургач 4 5 харан даатай сургач 2 гэх юм чинь багны диаграмаар ингэж төрсөлж харуулж болж байна За эндээс ерөөхдөө бид нэр давтамжийн хүснэгтэй хараад багнан диаграмаар илэрхийлэх чадварыг бол одоо бас эзэмшлээ. За дараагийн жишээ нь пиктограм гэсэн ойлголтыг авч үзэн. За тулга ангийнхаа сургалтын дуртай өнгийг асууж дараа хүснэгтэд бүрдэгжээ. За тэгэхээр а энэ тавтамжийнхаа хүснэгтээс хараад одоо бид нэр өгдөр ойлгож За ягаан өнгөн дуртай 9 хүүхдээсэн байна. Ногоо өнгөн дуртай 7 хүүхдээсэн байна. Шар өнгөн дуртай 8 хүүхдээсэн байна. За хар өнгөн дуртай 4 хүүхэд. За улаан өнгөн дуртай 3 хүүхэд. Цэнхэр өнгөн дуртай 5 хүүхэд. Ангид байдаг юм байна. За тэгвэл энэ өгдлийг пиктограмаар төрсөлж харуулъя. За За пиктограм гэдэг нь болохоор яг уу гэхээр тэр өвдлийн давтамжийг юугаар дүрсээр илэрхийлсэн илэрхийлэх гэж ойлгож болно. За эндээс пиктограмынхаа асаа харж агаад пиктограма давтамжийнхаа хүснэгтэй хэдүүлээ харьцуулж харъя. За эндээс бол хялбар бас тооцоолох аргыг бас бид нүүрс нас олж хайж болно. За энэ энэ хоёрыг харуул одоо гэвэл хар өнгөн дээр байгаа хоёр тоо болон дүрсийг харах юм бол хар дээр нэг дугуй төрс байна. А тэгвэл хар өнгөн дуртай дөрөв хүүхэд байна гэдэг чинь пиктограмын нэг дугуй төрс болохоор дөрвөн хүүхдийг илэрхийлж байгаа гэж ойлгож болж байна. За энийг шалгаад үзчихээ цааш нь за одоо жишээлбэл 9 хүүхэд гэдэг чинь а 2 бүтэн дөрс гэдэг чинь найм. А тэгээд нэг бүтэн дөрсийг дөрөв хувасны нэг гэдэг чинь одоо өөрөөр хөлөл нэг хүүхдийг илэрхийлж байгаа учраас хоёр бүтэн дөрс нэг дөрвөний нэг төрсийг тэмдэглэж төрсөж болж байна. За ногоо өнгөн дуртай 7 хүүхэд гэдэг маань болохоор нэг бүтэн дөрс за тэгээд а бүтэн дөрсийг дөр хувасны 3 хэсгийг хэр бас ингээд төрсөлж байна. За шар өнгөн дуртай бол 8 хүүхэд байна гэдэг чинь дөрвийг 2 өөр чинь 8 гардаг учраас нэг бүтэн төрсийг 2 удаа авсан гэсэн үг. За улаан өнгөн дуртай хүүхэд маань 3 байгаа учраас бүтэн дугуй төрсэн 4 хувасны 3-аар төрсөлж харуулж болж байна. 
За цэнхэр өнгөн дуртай тав уу гэдэг маань болохоор нэг бүтэн төрс дээр нэг бүтэн төрсийг 3 хуваасны нэгийг нэмсэндээ тэнсүү төрсээр төрсөлж болно гэсэн үг. За эндээс бид нэр пиктограмын төлхөөр гэдгийг төлхөөр гэж зүйлийг хэрэглэдэг, ойлголтыг хэрэглэдэг. За энэ төлхөөр нь болохоор өөр өрлөл нэг бүтэн дугуй төрс нь бол дөрвөн сурагчтай тэнцүү юм аа гэд гаргаад ирж болно гэсэн үг. За тэгэхээр тавтамжийн хүснэгтээс бүгдээрээ тавтамжийн хүснэгтээс хүснэгтийг хараад пиктограмаар илэрхийлэх тухай энэ хэсэг дээр авч үзлээ. За тэгэхээр өөр өрлөл энэ дээр хамгийн гол анхаарах юм нь яах вэ гэхээр төлхөөр ийг одоо ямар төрсийг одоо нэг төрсийг одоо хэдэн одоо ширхэг тоогоор илэрхийлсэн бэ гэдгийг нь бол хамгийн гол нь бол олж харах юм чухал байгаа маа. За тавдгаар шиг сонирх ий. За диаграм ба пиктограм унших. За орон нутгийн судалгаанд хэсэг иргэд оролцож сургууль эмнэлэгт цэцэрлэгт мөнгө зарцуулах талаар санал өгөв. Тэдний өгсөн саналыг багнам диаграм болон пиктограмаар харуулав. За сургууль эмнэлэгт цэцэрлэгт тус бүр хэдэн хүн санал өгсөн бэ гэдэг нь болох юм байна. Давтамжийн хүснэгтээр харуулна. За судалгаанд нэг хэдэн хүн санал өгсөн бэ гэдгийг нь олно. За пиктограмын төлхөрийг болох юм байна. За тэгэхээр бид нарт багнам диаграм өгдөн пиктограм өгдөн За багнам диаграм пиктограмынхаа төрсөлээс одоо давтамжийн хүснэгтээ бид нар одоо нөхөж харна нөхөн. За тэгэхээр энэ дээр бид нар багнам диаграмаас ангиад харах юм бол за эмнэлэг дээр бол 40 хүн санал өгсөн байна. За сургуульд болохоор за 25 хүн санал өгсөн гэж харагдаж байна. За цэцэрлэгт болохоор 30 хүн санал өгсөн гэж харагдаж байна. За эндээс бүгдээрээ мөн пиктограмтайгаа харьцуулаад хари. За 40 жишээлбэл одоо энэ хоёр одоо эмнэлэг дээр өгсөн хүний саналаар бол ингээд харьцуулж харахад бол илүү хур ойлгомжтой болов гэж ойлгодож байгаа учраас эндээс харахаар пиктограмдор бол дөрвөн төрсээр тэмдэглэсэн байна. А 40 хүн санал өгсөн дөрвөн төрс байна гэдэг чинь өөр өрөлөөл нэг төрсийг бол пиктограмдор 10 хүнийг төлөөлүүлж төрсөлсөн нь харагдаж байна. За сургуулиудар болохоор 25 хүн санал өгсөн. А энэ дээр болохоор 2.4 нэг тал төрс. За цэцэрлэг дээр 30 хүн санал өгсөн. А энэ дээр болохоор тэгэхээр пиктограмдор 3 бүтэн төрсээр тэмдэглэнэ гэсэн үг. За анхаар одоо бүгдээрээ давтамжийн хүснэгтээ эндээс хараадгүй зэ. За сургуулиудар 25 хүн, эмнэлэг дээр 40 хүн. За цэцэрлэгт 30 хүн санал өгсөн байна гэсэн үг. За За тэгээд өнөөдөр хичээний юуны дагуу асуултын дагуу эмнэлэг сургууль эмнэлэг цэцэрлэгт тус бүр хэдэн хүн санал өгсөн бэ гэдгийг нь бол олчлоо. За тэгвэл давтамжийн судалгаанд хэдэн нийт хэдэн хүн санал өгсөн бэ гэдгийг бол олоход хялбархан нийт давтамжуудаа нэмэнгүүт нийт 95 хүн бол санал өгсөн байна. За одоо пиктограмынхаа төлхөөрийг бүгдээр ойлъё. За энэ дээр бол төрөн баг бид нэр нэг хийгээд ойлцсон. Төлхөөр нь бол нийтэ нэг төрс нь бол 10 хүнийг одоо төлөөлсөн байна гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс бид нэр багнын диаграм пиктограмын аль алин ч байсан өгц аль аль нэг нь өгцөн тохиолдолд за тавтамжийн хүснэгтийг бол үүсэж бас хийж болох юм байна. За За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ өгдөл цуглуулан бүрдгэж давтамжийг тооцоод сурлаа. За давтамжийн хүснэгт ашиглан багнын диаграм байгуулж түүнийг уншиж сурлаа. За өгдлийг пиктограмаар төрсөж мөн а пиктограмыг уншиж сурлаа. За. За гэртээ хөөгтүүдээ дараах даалгавраа хийж мэдлэгээ баттгаарай. За сурах хүч хийхэд 147-р хуудасны 1 2 3 дугаар бодлого 148-р хуудасны 4 5 дугаар тасгалуудыг ажиллаарай. За мөн сурах хүчүүд маань бол www.content эдүү цэг мэн гэсэн вебсайтанд байдгийг бүгдэрэг мэдэж байгаа. Эндээсээ бас сурах хүч гэж ашиглаж болно. За бид нь одоо давтамжийн хүснэгт бид нарт өгсөн байна. Энэ дээр бол давтамжийн хүснэгтэн дээр өмнөх жишээг оруулсан байгаа багшин. За давтамж нь бол нийт бид нарт мэдэгдэж байна. За эндээсээ бол бүртгэлийн бид нар бас хийж болно. За тэгэхээр энэ бүртгэлийг яаж хийсэн? Өөрөөр хэлбэл энэ төрсийг бид нар пиктограмтай бас хайж магадгүй учраас багшин энэ дээр анхааруулж өгчин. Өөр хэлбэл энэ чинь пиктограм биш юм уу? Дүрс зургаар төрсөлцсөн байж дээ гэж харж магадгүй учраас тайлбар үгүй. За энэ дээр болохоор энэ бүртгэлийг хийдэг төвшин цэгтэй арга гэж арга байгаа. За энэ маань бол одоо яг 
ямар ч хэрэгтэй байх гэдгийг та нартаа тайлбарлая. За нэг санал 2 нэг 2 3 4 5 6 7 8 юус 10. Өөрөөр хэлбэл бид нар өмнөх жишээнүүд дээр болохоор бүртгэлийг болохоор дандаа босоо зураасаар тэмдэглээд байсан бол одоо энэ дэгшин цөгтөр бас тэмдэглэж харуулж болдгийм байна. Тэгэхээр ингээд нэг дөрвөлчин ийм төрслөл бол нэг 10 бүртгэлийг харуулаад нэг багц болж байна гэж ойлгож болно. За тийм учраас одоо энэ дэр энэ бүртгэлийн арга юм бол энэ бол 10, ахиад энэ 10, ингээд 20, энэ болохоор яаж байна вэхээр 1 2 3 4 5 гээд ингээд 25. Өөрөөр нь 25 тавтамж бүхий э өгдлийг бид нэг бүртгэхдээ энэ аргыг бол хэрэглэж болж байна. Өөрөөр хэлбэл тавтамж нь их олон удаа тавтагдчих байгаа тийм өгдлийг бол энэ бүртгэлийн аргаар бол бүртгүүл илүү цахимжтай юм гэдэг хөөгдөд маань ойлгож байгаа. Тийм учраас одоо үлдсэн 40 40 болон 30 гэсэн энэ тавтамжуудыг энэ бүртгэлийн аргаар та нар гүзээж бас бөглөж болно. За өнөөдрийн хүчээл энд хүрээд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн хичээлд төвтэй оролцсон шавнартай баярлалаа. За баяртай.